ഒരു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഒരു ആർട്ട് അവയർനെസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ ആർട്സ് മാർട്ട് ആ ഗാലറി നമ്മൾ നാല് ചിത്രകാരന്മാരെ ഷോ അനൂർ എൻ സി എ ഫ്രാൻസിസ് ഫൈനൽ ഇയർ ബി എഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി അനൂപ് ജിജോ ഞാൻ സുരേഷ് ബി രാജൻ നമ്മുടെ വർക്കിനൊക്കെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അതൊരു പൊതു സമൂഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ല നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാർഗത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലെ ചിത്ര വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ആളുകളുമായിട്ട് പങ്കിടാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് അപ്പം എൻ്റെ എൻ്റെ പെയിൻറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളതായിട്ടുള്ള ഒറ്റപ്പെടലുകളും സപ്രഷനും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില സ്വപ്നങ്ങളും ആ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഒരു ഫ്രോയിഡിയൻ ഒരു ഫ്രോയിഡിയൻ കോൺസെപ്റ്റുകളിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പം കിട്ടുന്ന വിഷ്വലുകൾ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആക്കി ക്യാൻവാസിൽ പകർത്താനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അഞ്ച് പെയിൻറ്റിങ്ങാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേജ്ഡ് ഡ്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഫാൻറ്റസീസ് ഓഫ് റിയാലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങൾ ഞാൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമുള്ള ഒരാളിൻ്റെ ഫാൻറ്റസികൾ എന്ന് പറയുന്ന അത് ഒരു ഫ്രോയിഡിൻ്റെ തന്നെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡ്രീംസിൽ ആ ബുക്കിൽ തന്നെയുള്ള അതേ വാക്ക് തന്നെയാണ് ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിനും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സീരീസിൽ പെട്ട ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഇപ്പം കാണുന്ന പെയിൻറ്റിങ് ഒന്ന് കേജ് ഡ്രീം നമ്മൾ ഒരു ഫെമിനിസ് ഫെമിനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അതിനകത്തുള്ള നമ്മൾ അടച്ച് അട അടക്കപ്പെട്ടതിന് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ വെമ്പുന്ന ഒരു ചില ഫീലിങ്സും അതിൻ്റെ അത് അത് നമ്മൾ വിഷ്വലിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഫീലിംഗ് കളറുകളിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പെയിൻറ്റിങ് എൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ എല്ലാം ഉള്ള ഒരു സാധനം ഇല്യൂഷൻ ഹാലൂസിനെയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളെയാണ് ഞാൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പം ഒരു ഭാഗത്ത് മൊണാലിസേരെ പോർട്രേറ്റും ചാർക്കൊള്ളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറൊരു ഭാഗത്ത് ഇതുണ്ട് അപ്പം അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യമില്ലായ്മയും സൗന്ദര്യം ഉള്ളതും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാഡിക്ഷനാണ് കൺവേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ജർമ്മൻ കുറച്ച് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ തന്നെ ബുക്കിലുള്ള കുറച്ച് ജർമ്മൻ വേർഡ്സ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രണയവും മരണവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ അത് അതിൽ അത് ഞാനല്ല ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് ഒരുപാട് ചിത്രകാരന്മാർ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ചിത്രകലാ സങ്കേതം തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൗന്ദര്യം സൗന്ദര്യവും സൗന്ദര്യം ഇല്ലായ്മയും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് അപ്പം ഇതിനുള്ള എല്ലാ പെയിൻറ്റിങ്ങുകളും ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ചിത്രകാരന്മാരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നടന്ന വെച്ച് വളരെ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കച്ചവടമോ ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റോ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി വിഷ്വലൈസ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നാല് പേര് ചേർന്നുള്ള ഒരു ഷോ എന്ന് എന്ന് ഉള്ള ഒരു രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഈ ഷോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത് നാല് വർക്കുകൾ നാല് വർക്ക് ഞാൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് സൈസ് വർക്കുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിക്സ് ഫീറ്റ് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് വർക്കുകളാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗാലറിയുടെ സ്പേസ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു വർക്കുകൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈനാൻസ് കോളേജ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ രണ്ടായിരത്തെട്ട് ചെയ്ത ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഒരു ഓയിൽ കളർ അത് വന്നിട്ട് ഊണ്ടിട്ടാണ് ആ ടൈമിൽ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വന്ന ആശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സപ്രസ്ഡ്
ബഡിൻ തോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മൈൻഡ് നമ്മളൊരു ആശയത്തിൽ നിന്നും വേറൊരു ആശയത്തിലോട്ട് പോകുന്ന ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മളെ ഒരു വന്ന ഒരു ഒരു ഇതിൽ നിന്നും ചെറുതായിട്ട് നിന്ന് മാറുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് അതിലൊരു തോട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത് പിന്നെ ഒരു വിഷ്വലിൽ നിന്ന് ഒരു കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു പെയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാംഗ്വേജാണ് ഒരു വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ആ ലാംഗ്വേജിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പേരെന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമില്ല നമ്മളിപ്പം ഒരു പെയിൻറ്റിങ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് തന്നെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങുമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ സമാധാനം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു എൻട്രി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ചില ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പേ പേര് കൊടുക്കാറില്ല ആ ടൈറ്റിൽ നിന്നും കിടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വതന്ത്രമാണ് അതായത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റീവ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഫ്രീഡം ആർക്കും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതിനെ വിലയിരുത്താം എൻ്റെ അഞ്ച് അഞ്ച് ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടംപ്ലേഷൻ ഓഫ് സാങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വർക്ക് പിന്നെ ചെയിൻഡ് ആഫ്റ്റർ റീബർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡ്രോയിങ് പിന്നെ അത് ഫേസ് ആൻഡ് ദി ഫേസ് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോയിങ് പിന്നെ അൺടൈറ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു സീരീസിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന വർക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഏജിനകത്ത് നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന നമ്മുടെ സ്വകാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കുറേ സംഗതികൾ അത് സൊസൈറ്റി ആയാലും ഇപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ചില ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടല്ലോ മതം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചില കെട്ടുപാടുകൾ അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് വർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടംപ്ലേഷൻ ഓഫ് സാങ്കോ ശരിക്കും ആ ടൈറ്റിലിനെ ഒരു എൻട്രി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക ഒന്നും വേണ്ട അതിന് ഒരു ടൈറ്റിലായിട്ട് മാത്രം കാണുക അല്ല വർക്ക് അത് വർക്ക് കൊണ്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് തീരെ ദുർബലമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലും ഒരു രീതിയിലും പ്രതികരണ ശേഷിക്ക് സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ വർക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസിൽ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് വയലൻ്റ് ആണ് ഇയാൾ കുറച്ച് പ്രശ്നക്കാരനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാവുന്ന ചില എലമെൻറ്റുകളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഫേസിനകത്തൊക്കെ വരാവുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വളരെ ശാന്തരായിട്ടുള്ള ചില ക്യാരക്ടറുകളെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് സംഭവിക്കാവുന്ന വയലൻസ് അങ്ങനെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയിൻഡ് ആഫ്റ്റർ റീബർത്ത് ആണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് റീബർത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മരണാനന്തര ജനനമോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെന്നുള്ള ഒരു നമ്മളുടെ വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വ്യക്തിത്വം ഫോം ചെയ്ത ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു പീരീഡിനെയാണ് ഒരു റീബർത്ത് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് കഴിയും എന്നൊക്കെ ഒരു ബോധം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ സാധ്യതകളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും തളയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് തളയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും എവരിബഡി ചെയ്ഞ്ച് അത് എന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ചില സംഗതികൾ പ്രത്യേകിച്ചും എന്താണ് അതിനകത്ത് സെക്സിൻ്റെ ഒരു സപ്രഷനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് സെക്സ് വളരെ പാപമാണ് മോശപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഗതി കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയും കുറച്ചും കൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ അതിനകത്ത് വേണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ഒരു വേണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ആ വർക്കിനകത്ത് ഇപ്പം ദി ഫേസ് ആൻഡ് ദി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഒരു എന്താണ് ഭയങ്കര ത്വരയോടുകൂടെയുള്ള കിട്ടും ാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു സാധനത്തിനോടൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്രേവിങ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു മെയിൽ ഫേസ് ഒരു 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 ഫീമെയിൽ ഫേസും ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാവുന്ന കുറേ സംഗതികൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വര എൻ്റേതായിരിക്കണം എൻ്റെ ഒരു ഐഡ് ഐഡിയൽ സാധനം ആവണം അതൊക്കെ ഉള്ള താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്